ニュースピックス編集部の大崎です柳橋です今日はみんな大好きマンション相場今マンション価格がもうめちゃくちゃ上がってますよ、うん、でなんと平均で1億円超えっていうことなので、うん、こうマンションを買いたいと思ってる人もちょっともう落ちるまで待とう、はい、で実際にこの2024年はマンション相場どうなるのかと落ちるのか、うん、上がり続けるのかいろんなデータとマンション業者に取材して、はい、あの調べていきたいなというふうに思います、はいそんなもんじゃ済まないですよ<笑>お目立ちますねでかいですね2023年の3月これはマンションの平均価格ですね異常値ですよね,そうですねどう考えても一気に1億4000万円台までスパイクしている、うん、1億円以上のマンションの割合を見てみると、うん、これメジャーセブンのデータですけどなんと 47% ほぼ半分が1億円以上の物件になっちゃってる、うん、ただこれちょっとからくりがあるんですよね、うん、実はですねえっと今年の3月に三田ガーデンヒルズ超高級物件が1000個、はい、平均価格が4億円超え億円最高価格が45億円45億円ですよ<笑>それがあってちょっとそっグッと上がってるっていうのもある、ねね、これなんでこんなに高騰してるのかそれズバリですね土地がないからなんですね、うん、もう東京にはですね、はい、全然もう売りに出るような土地がなくなっちゃっているんですね、はい、例えば10年ぐらい前とかってまああの安倍政権のコーポレートガバナンス改革とか工場跡地のこう使ってない土地とかはですね、うん、じゃあもうそれちゃんと売って現金化して事業に使えようみたいなそういう雰囲気があってですね、はい、えっ、ー、と土地ってこう割と企業なんかから出てきてたんですよ、うんうんうん、でそれもですねもう10年ぐらい経ってはい、はい、一巡しちゃってで土地が足りないので新築マンションの発売個数なんですけど、まあ、これ2023年は11月まで供給がそれだけ減ると、まあ、貴重になっているわけなので、うん、その分価格がまあ上がってもまあ全然おかしくない土地取得争いがすごく激しくてですね、うんうん、でそれを象徴するような事件地面師事件ですね。あれはだからもう土地が欲しいがあまりそうなんですよね。プロですらもう欲しすぎて思わず騙されてしまうっていうような、うんはい、実はあのマンションが完成しましたね。そうですね。あと最近になったの三菱地所が英国大使館の跡地そうですね。土地を取得したら弥生時,、ね、時代の遺跡が出てきた。結局これを上埋め戻して、うん、まあマンションちゃんと調査した後にですね、うん。そうですね。マンション建てるんですけれども埋め,、はい、埋め戻すってどういうことだって、うん。そうそうでもして欲しいのか,とかってこう援助したけど。でもまあそうでもして欲しいっていうことなんでしょうね。うねはい、中古も上がってるじゃないですか。うん、案外ですねあの。駅の近くとかですね、いいところにこう立ってたりするんです、うん。今ではもう土地が出てこないようなところに立ってたりするんで、はい、逆にこう中古の方が、えー、新築より高くなっている。場所がいいから。じゃその土地がない中で各社まあいろんな戦略をしてるなっていうのをちょっと今回取材してわかりましたよね、うん。そうなんですよね。はい、で実はですね、その三井不動産とか三菱地所とかはまあ余裕がありますし。うん高額所得者向けの物件をたくさん作っているので、はい、まあそれよりももう少しこう一般サラリーマンでも手が届きそうな物件を作っている会社、はい、取材しました。最初はですね、日本一のマンションデベ野村不動産とプラウドですね、プラウドを作っていると。供給個数が去年一昨年日本一四千個もやってるんであれば、うん、いろんなトレンドとかもわかるんじゃないかなと。え数年前までですね、あのマンションのあの垂れ幕でこう即日完売とかやって、あんま見たことない。そうですよね。今ってあんまりもう即日完売ってあんま見なくなってですね。はいうん、どういうことなんでしょうね。うねここら辺についてもちょっとこの野村不動産に取材してみました。うん、えー、まあ今。いわゆるマーケットは好調というふうに呼ばれてるんですけど、うんうんうん、やはり需給バランスが非常にまあタイトと言いますか、うんうん、そういった中でお客様があの年収も上がってきて、うん、まあ金利も低くて買いたい商品をきちんと買いに来ていただいてるっていう、うんうん、そういう印象があります。うんうん、なるほどね。まあたまに最高級だけすごいなんかやたらみんな最近ザをつけたがりますけど、ザなんとかです、ねうん、ザってつけますよね。はい。基本的には当社毎年。えー、継続して個個から5000個の間ぐらいを供給していこうと、うんうんうん、これ全体のマーケットの供給個数が首都圏3万個と言いましたが、はい、これ5万個10万個になろうとうち多分4 5 0 0 0個をキープしていこうっていうそういう戦略です、はい、お客さんの世帯年収っていうとど,どれくらいのイメージご世帯年収が合わせて1500万を超えられるそう今年はもう 37% まで率が上がってきてますおおむね世帯年収の 15% から 16% 
住宅ローンに充てられている方が今も、えー、まあ平均値になります。はい、例えば二十万円払ってたらどれくらいの二十割る三ボーナスなしでえっと六千五百万ぐらいローン組んでることになってると思うので二十万円ち払うなら六千万円買っちゃったらどうですかボーナス乗せたら一億買えますよみたいな営業されます。<笑>なるほどね。プラウドって昔は即日完売だったんだけど、はい、最近はそうでもないどど実際のところはどうなんですか。えっとですね、あの売れ行きと言いますよりは、はいえー、即日完売をしなくても、うんえー、十分販売できるようになってきたと、うんえー、慌ててってお金を回収しなくてもあいいぐらいまあ会社の財務にうちが出てきたっていうのは間違いなくあるとは思います。うん、あともう一点が昨今あのえー、っと販売現場の拠点化っていうのをちょっと進めておりまして。今までは一つのマンションに一個のモデルルームプラハブ建てて、はい、まあ極端なこと言うと最後に一個売れるまでモデルルームと営業マン貼り付けとかないとまずいんですよあれって借りて作って人貼り付かせてなんか一千万ぐらいかかるんですかそんなもんじゃ済まないですよもっとかかるんだ<笑>まあもちろん気分によりますよ気分によるけど、はい、それってなんかその営業のこうイノベーションみたいなことなんですか、はい、それともなんかこう何かそうすする理由があったんですか、ねえっと、一番やっぱりコロナっていうのは大きかった一つのまあきっかけにはなりましたでオンライン接客やろうと思うと、うん、そんな10か所でオンラインやる必要あるんだっけみたいなことにやっぱ気づいちゃうんですよね。はい、えと思ってお客様どうせモデルに来れないよねと、はいうんうん、意外なコロナのなんか怪我の巧妙ではないですけどあでもそうですね2024年のマンションの価格はどうなるんですかあのもちろん神のみぞ知るということかとは思うんですが、はいはい、あの客観的に見てじゃあとてもその土地がたくさんポコポコ出てきて、うん、マンションの供給量が一気に増えますっていう状況かというと、うん、これはないです、うんうん、非常に土地も限られる中で各社が一生懸命土地を買いに行っているまあコンペティティブな環境が続きます、うんえー、で一方で建築費ですとか、うんうん、やはり労務費うん、これがおそらく上昇がまだまだ続くだろうと、うんまあ、これはいい面もあって賃上げっていうのも含めてですね上昇続くだろうと考えると、うんうん、あまりマンションの価格が下がる要因が今のところ見当たらないです、うんうんはい、で野村不動産のプラウド購入者の借り入れ額今年はえなんと 7,000 万円、まあ、マンション価格が上がってるから借り入れ額を増やしてる、はい、でこれ驚きだなのが返済額の割合年収の何割までローンを返すのかっていう返済比率2023年は 15.4% だから、うん、あのそんな無理して借りてないそうなんですよだからそんなみんなお金持ちなのかな、はい、パワーカップルの割合なんと37万世帯すごいな相当パワーカップルが増えてここにいるんだだから世帯で見ると年収1400万ですよとか1500万ですよとかっていう人が全然珍しくなく、うん、普通に共働き増えてるかってことですよねそうですねこれまあよく言われてることですけれどもまあ数字改めて数字で見るとなるほどあと野村不動産ちょっと面白いアンケートあるなって思ってはい、はい、2億円以上の予算の人が欲しい、うんうんサービス設備なんでしょう。なんでしょう。一位、うん、コンシェルジュ、スパ、スパ温泉、四位がキッチン、パーティースペース、はい、五サウナ、水風呂なんていう、うん、面白いデータもありました。野村不動産のインタビューで分かったっていうのは、まあこ今後も四千個をベースに供給し続けると。うん、とはいえやっぱりずっと土地取得はかなり難しいんだなっていうのがありまして、うん、プラウド白金長者丸すごいおしゃれな見た目のマンションですけどそうですねこれ理由があって山手線の隣なんですよ、はい、松隣でめっちゃうるさいですよね,すねあの壁もこう防音にしていよいよもううるさいとかすごい斜めみたいなこう難しい土地、うんに分け入っている土地がないので、うんまあ、野村不動産は東京医科歯科大学この職員寮越中島っていう高徳にあるんですけどここをですね数十年定期借地権のマンションとして分譲するあれですよねだからマンション調べて安って思ったらそう,そ,うそ,うそういうことかみたいなちょっと安いのはあるじゃないですか。買えないってことですね。そうですね。で、地代をこう毎月毎月払っていくと。まあ、あの手この手で。そうですね。いよいよそんなことまでするんだ。そうなんですよね。感じですね。地面師のあそこは今。五、は、反、い、田のあの土地ですね。そうですね。あそこのタワマンが完成。うん、で、この地面師の事件をまあ簡単に振り返るとですね、<笑>はい、2017年に、えー、積水ハウスがですね、うん、この土地を五反田の土地をまあ取得したつもりだったんですけれども、その売り手がですね
、えー、この旅館のオーナーと称していた売り手が、まあ、偽物だったということですね。うん、55億円を、まあえー、騙し取られて、はいまあ、それを特別損失に、えー、計上したと。で積水ハウスがそういうまあ報告とかをしているうちに、うん、実は別の事業者が、はいはい、これが朝日化成ですね、うん。すごいですよね。だってここってあの、うん、その地面師の事件がある前から、うん、結構各デベロッパーがそうい,いろんな人がそのやっぱり買いたくて、うん、客客なん客として泊まって、えー、オーナーにこう土地を売ってくれないかってこう、うんえー、交渉したりとか、四社五社ぐらい。うん、私たちが取材しただけでもそうですねオーナーが本,本,本当の人なのかどうなのかっていうこう聞いて回ってたということですよね、はいうん、違うよって言ったとかって言ってましたよねそう,そうですよね、うん、そうで近所の人がね積、うん、水ハウスは来なかったって言ってましただか,だから騙されちゃったんだっていうふうに、うんまあ、あのおっしゃってましたよね、はい、朝日化成が変えたのはこれ取材によるともともとオーナーの方が女性の方だったんですけれども、はい、相続したまあ弟のそうそう、まあ、2人いるみたいですけれども、まあ、その人とその人と、えー、朝日化成の人がこうプライベートなつながりが、うん、個人的なつながりがあってもともともうあの朝日化成が取引相手になるようなところは、まあ、あったみたいですね。朝日化成って言えば中目黒の、うんうんタワマンアトラスシリーズですよね,すね,すねこの五反田もアトラスアトラスタワー五反田か、はい、かなり立派というかあの五反、うん、田駅出てすぐ見えるんですよねもう。立立してるっていう感じですねスクッと立っていて,てこう近づいていくとですね結構こう庭の部分が多かったり、うん、だからすごく余裕のあった建て方を、うん、まあしているとでもなんかあの、うん、歩ってたら周りの人が、うん、ここ地面師のとこだよねそうそうそうみたいなみんな言ってた。だからそれねやっぱりそれに関しては有名なんですよね。はい、じゃあですねこの朝日化成この五反田のマンションを建てた朝日化成が、うん、どんなマンションの戦略なのか聞いてきました。はい、聞いてきました。土地を買わないデベロッパーってことでまあちょっとデベロッパーとしては非常に珍しい形なんですけど、うん、土地を買わない。はい。